Ok, seterusnya kita nak menjawab soalan uh, statistik bagi bentuk poligon. Jadi, kalau kita boleh lihat uh, poligon ini bentuknya adalah tajam. Tajam dan dia perlulah tertutup. Ok, di sini adalah uh, frekuensi atau kekerapan dan di bawah ini ialah titik tengah. Jadi, itu ialah bentuk poligon. Ok, jadi kita cuba lihat yang pertama di sini kita perlu lengkapkan jadual. Okay, jadual di sebelah ni lah Jadi saiz kelas Kita mula daripada 11.20 21.30 Confirm lah Kat sini kita ada 31.40 41.50 Kemudian 51.60 61.70 71.80 81.90 kita cuba dapatkan frekuensinya Dengan melakukan tally Pada rajah di sebelah jadi kita tally tu seperti kata 22 dia berada di di sini ya 22 di sini. Jadi setelah kita tally ya setelah kita tally kan ini yang kita dapat eh. Okey, kita tally kan nombor-nombor itu. Okey, itu yang kita dapat. Jadi yang pertama sekali ni kosong, tidak ada. Yang kedua ini 3. Yang seterusnya kita ada 5, 6, 7. Uh, yang ke seterusnya 5. Seterusnya 5, 6, 7. Kita ada 7. Seterusnya kita ada 10. Kita ada 9. Eh, 9. Kemudian kita ada 6. Dan akhir sekali kosong. Titik tengah ni disebabkan 10 hingga 20 ni begitu besar. Jadi kita nak buat titik tengah adalah dengan uh, 11 ditambahkan dengan 20 dibahagikan 2. Jadi kita guna kalkulator lah. 11 ditambah 20 11 ditambah dengan 20 dibahagikan dengan 2 kita dapati nilainya ialah 15.5. Okey, seterusnya ialah 21. 21 ditambahkan dengan 30 21 ditambahkan dengan 30. Okey, dibahagikan dengan 2. Kita dapati nilainya 25.5. Kita dapat irama 35.5, 45.5, 55.5, 65.5, 75.5, 85.5. Jadi itu irama yang kita dapat. Jadi kita dah melengkapkan tabel yang perta, pertama, lengkapkan tabel 4 markah. Jadi seterusnya adalah dengan nyatakan class mode. Okey, class mode. Eh? K-E-L-A-S, class mode. Okey, nyatakan class mode adalah kekerapan paling tinggi. Kekerapan paling, paling tinggi. Class mode adalah kekerapan paling tinggi. Apa kekerapan paling tinggi di sini? Kita dapati adalah 10. Tetapi class mode-nya adalah 5, 1, 6. Okey, ini dipanggil sebagai kelas kelas mod, eh kelas mod. Okey, kelas mod. Jadi kelas mod kita adalah 51-60. Okey, 51-60 tu kelas mod. Kemudian kita diminta mengira min. Min adalah kekerapan didarab dengan titik tengah. Okey, kekerapan didarab dengan titik tengah. Jadi min ini kita akan buat satu kerja yang panjang lah ni eh, untuk mengira min ini. Yang pertama sekali, okey min adalah okey kita akan mendarab kosong di darab 15.5. Eh, kosong kosong di darab 15.5 kemudian tambah 3 di darab 25.5 tambah kita ada 5 didarab dengan 35.5 tambah. Kita ada 7 didarabkan dengan 45.5. Kemudian kita ada 8, eh, uh, 10 didarabkan dengan 55.5. Kemudian kita ada tambah lagi. Kita akan tambahkan dengan selepas 10 kita ada sembi. 9. Kita tambahkan lagi 9 didarabkan dengan 65.5 tambah. Kita ada 6 
didarabkan dengan 75.5 tambah kosong didarab dengan 85.5 kemudian kita bahagikan semua sekali dengan jumlah frekuensinya eh bahagikan semua sekali dengan jumlah frekuensi boleh kita ketahui ke atas ni 40 jadi kita boleh bahagikan dengan 40 untuk mengetahui nilai minnya jadi kita akan kira dengan kalkulator Okay, kita akan kira 3 didarab dengan 25.5 tambah kemudian kita ada 5 didarab dengan 35.5 uh, tambah kemudian kita ada 7 didarab dengan 45.5 tutup kemudian kita ada tambah kemudian kita ada 10 didarab dengan 55.5 ok 55.5 55 tadi 45 55.5 tambah kemudian kita ada 9 didarabkan dengan 65.5 uh, tambah kita ada 6 didarabkan dengan 75.5 Tutup kurungan tambah uh, Kita ada kosong didarabkan dengan 85.5 Akhirnya kita dapati jumlahnya Jumlah min kita adalah uh, Min adalah 2170 Perlu dibahagikan dengan 40 Bahagikan 40 Kita dapati nilainya adalah Min adalah 54.25 jadi itu untuk mendapatkan nilai min. Di soalan D kita diminta untuk membina graf poligon. Eh? Kita ada 2, kita ada 10, kita ada 2, kita ada 1. Jadi kita akan ambil 1 untuk paksa mencancang. Maknanya sipih 1. Jadi untuk membina graf poligon. Kita tahu poligon ini atasnya adalah kekerapan. Di bawahnya titik tengah. Jadi apa yang kita buat adalah kita perlu mengambil kertas graf. Okey. Kita perlu mengambil kita graf dan kita cuba bilang titik tengah yang kita ada. Titik tengah kita adalah dekat sini berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada lebih kurang 8 kolom. Jadi kita cuba bilang di sini lebih kurang 8. Eh? Jadi mula dengan kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So stay muat lah. Jadi kita akan lukiskan dia ataupun kita tarikkan lukisan kita ini ok, kemudian kita naikkan dia ke A ke atas ok, seperti ini ok, ini dipanggil sebagai paksi X dan ini dipanggil sebagai paksi Y jadi di sini kita paksi y paksi x ini kita perlu menggunakan y paksi y paksi x ni kita perlu menggunakan titik tengah. Okey, titik tengah kita yang pertama tadi adalah 15.5 dan seterusnya. Jadi kita akan letak sini 2 cm ini 15.5 25.5 kemudian 35.5 45.5 55.5 65.5 Kemudian kita ada 75.5 85.5 Jadi lebih kurang semua kat sini Kemudian kekerapan untuk paksi mencancang ni Kita dah bilang angka yang keempat kita bilang Kita bilang 1, 2, 3, 4 Jadi kita dapati 1 Kena guna CP1 lah dan nilai paling tinggi yang perlu kita naik CP1 itu adalah nombor 10, 10. Jadi kita akan buat di sini 2 cm CP1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita plotkan titik yang pertama. Kedudukan kita adalah kosong kosong 15.5 15.5 adalah kedudukannya kosong kemudian kita ada t 
3 25 per 5 Jadi 25 per 5 Kedudukannya adalah 3 Kita plotkan di sini 25 per 5 Kedudukannya 3 Kemudian kita ada Kedudukan 5 pada 35 per 5 Jadi kedudukan kita 35 per 5 Berada pada 5 Okey di atas tu Kemudian kita ada plot lagi uh, 7 pada 45.5. 7, okey 45. 45.5 dia naik sampai 7. Jadi dia naik pada 27. Jadi ke atas lagi 7 di sini. Kemudian kita ada kita ada a uh, 55.5 10. Jadi di sini 5.5 dia terus naik ke paling tinggi lah 10. Ok di sini 10. Kemudian kita ada lagi uh, 65.59. Dia turun 1 kita ada 65 di sini dia turun pada 9 di sini. Kemudian kita ada 6 pada 75.5. Jadi 75, ni 75.5 dia naik pada 6. Ok, ini 6. Ok, dia berhenti di situ. Akhirnya last kali kita ada kosong pada 85.5. Jadi 85.5 berada pada kosong. Jadi akhirnya kita perlu menggunakan pembaris menyambung titik-titik ini. Okey, garis yang pertama. Garis yang kedua. Garis yang ketiga. Garis yang keempat. Kelima. Keenam. ke 7. Jadi itu adalah bentuk-bentuk yang kita dapat. Akhirnya kita telah menyelesaikan hampir keseluruhan soalan poligon sehingga D.